Ah uh, ndugu zangu wapendo wa wasikilizaji na watazamaji ambao wameweza kubahatika kuitwa Wakristo maana ni neema tu ya Mwenyezi Mungu inayokufanya wewe kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na vile vile tunawasalimia wale ambao bado hawajaweza kubahatika kupata neema hii ya kumkubali Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Kwa hivyo wapendo wa ndugu zangu tunataka tuweze kuwaletea somo. Na kabla somo halijakuja nataka niwajulishe atakayeleta somo la siku ya leo. Hapa tuko na dugu ambaye anaitwa Ahmed Hassan. Ahmed Hassan ameweza kugombea vizuri sana katika lugha ya Kiarabu maana amekuwa Muislamu tangu kuzaliwa amefundishwa madarasa amesoma katika university ya ya Kiislamu kwa hivyo ana elimu ya kutosha kuhusiana na Uislamu lakini kwa bahati nzuri kwa neema ya Kristo ameweza kuba, kupata nafasi ya kumtukuza Mungu akiwa katika njia ya kweli na uzima ambaye ni Yesu Kristo bwana wetu kwa hivyo wapendo anataka niweze kuwaletea huyu ndugu ataweza kufude, ataweza kusungumzia imani ya kweli imani ya kweli na tuna imani ya kwamba waarabu ambao pengine hawasikii Kiswahili wanasikia Kiarabu wataweza kubahatika na fundisho lake maana atatumia Kiswahili na vile vile atakuwa na weka lugha ya Kiarabu kwa hivyo anaweza akawafikia pia mpaka waarabu kwa hivyo nafikiri tutaweza kumkaribisha na ninajua pia na nyinyi mmemkaribisha aweze kuchukua muda wake ambaye atakaoweza ili aweze kuleta imani ya kweli. Kwa hivyo Paulo umekaribishwa, kila mmoja amekukaribisha. Nafikiri uwaja ni wako sasa. Naam. Asante sana mwalimu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Uhudika salam daimaini mutalazimaini ya Rabbul alamin ya Yusu'a ibn Allah. أشهد أن يسوع ابن الله وبول رسوله وبعد كلا صفان جما زنا مستحق من يزيم غموم بوامبينغو نا أرضي مونغو أمباي قا كوبندا قاك أدي توزا قانينو لا كويلي مونغو أمباي أمل جفنوا قويتو كوبيتيا مواناي نا أكا كاميليشا كازي أو كوفو كوبيتيا مسالابا نشودي يا قامبا مونغو نيو موجا aliye na mwana aitwaye Yesu Kristo na Paulo ni mtume wa Mungu ama baada ya hayo wasikilizaji na wakaribisha katika somo ya siku ya leo hasa lengo na makusudio ili tupate kujifunza tujue imani ya kweli ni gani maana leo katika dunia kuna imani nyingi hasa ninapozungumzia imani nyingi ninalenga ndugu zetu waislamu katika mwili wanadai kwamba imani yao ndiyo ya kweli na hakuna yengine imani ya kweli isipokuwa ya Uislamu lakini nilipokuwa ninasoma vitabu niligundua ya kwamba imani kuna tu kitu kimoja kinachounganisha mtu katika imani ya kweli na ndiyo kitu ambao nitaweka ili wewe unayenisikia ujue kwamba ni kitu gani kinaweza kuweka katika imani ya kweli na nitaanza na kitabu cha Biblia katika kitabu cha Waefeso nne mstari wake wa tano. Biblia nasema hivi katika Waefeso nne mstari wake wa tano. neno la Mungu linasema hivi e, inasema Bwana umoja imani moja na ubatizo moja Biblia kwanza inatuambia kwamba Mungu ni umoja na huyu Mungu ambaye ni umoja ako tuna imani moja Imani si mbili ama tatu. Imani ni moja tu na hiyo imani lazima tuichimbe tuangalie chanzo ya kuamini unapojiita mu'min kama jinsi ndugu zetu waislamu wanavyosema unapojiita mu'min unajiita mu'min kwa mantu kigani na mantu yenyewe lazima kuna mahali kwenye imejengwa na nitafunua Korani nitaenda katika aya ambao waislamu huwa wanaitumia lakini sijui kwamba wanaielewa maana kuna wakati mwingine unaweza soma kitu na a, kwa masikitiko makubwa iwe haujaelewa nini umesoma na nitaangalia Korani 
katika sura tulbakara ama sura ya pili aya yake ya sitini na mbili ni aya ambao waislamu wengi sana wameisoma lakini sioni kwamba katika hali yao ya kuisoma kuwa wanaielewa nitaisoma katika mantiki ya lugha ya Kiarabu ili kwamba kama kuna yule anayenifuatilia ni Mwarabu ama kama kuna yule ambaye ni skola wa Kiislamu ambaye anajua lugha ya Kiarabu vizuri akuje ani challenge aseme hii aya uliyotumia ulitumia vibaya aya yenyewe inasema hivi katika Qur'ani mbili mbili inasema innal ladhina amanu walladhina hadu wanasara waswabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa wa wal yawmil akhir wa lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun aya yenyewe inasema hakika walioamini mitume wa zamani huko inaanza kwanza vizuri inasema wa kwanza ni mayahudi wa pili ni wa kristo na wasabai lakini aya inaweka changamoto ama inaweka mustitizo mkubwa. Inasema katika hawa mayahudi, katika hawa wa Kristo na katika hawa wa Saba, yoyote miongoni mwao atakaye muamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho hata uzunika katika hiyo siku ya mwisho bali atalipwa na Mola wake. Ndugu msikilizaji, katika hii aya ni makosa makubwa sana kusimamisha hoja ya kusema kwamba Muislamu anaamini. Maana unaposema Muislamu anaamini, unampea bonga pointi ambayo si yake. Lakini kwa mujibu wa Qur'ani, inapea Mkristo na Muyahudi kipawa mbele. Maana chanzo cha imani ni kusikia. Unaposoma kitabu cha Warumi 10:17, Biblia inatuambia imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo, si kila neno. Kumbe unaposikia neno la Kristo ndipo unakuwa na imani na kwa bahati mbaya waislamu wote ninaposema waislamu wote ninachukua madhehebu yote ya Kiislamu tukikamata Shia, Ahmadiyya, Khibadhi, Sunni, Shia isna asharia tunakamata Tuariqa Tulkadria wale wote ambao ni waislamu wanapinga kwamba Yesu si mwana wa Mungu lakini labda tuangalie kwa Biblia walioamini waliamini katika njia gani Nitege sikio ndugu yangu ili tupate kuzungumza na wetu kiwa katika hali ya mitandao. Ninaenda katika kitabu ni cha matendo ya mitume ile sura yake ya nane, mustari wake wa 35. Ninaanzia hapo. Biblia inasema hivi. Filipo akafunua kinywa chake naye akaanza kwa andiko lilo hilo akimuhubiri habari njema ya Yesu. Wakaendelea njiani wakafika mahali penye maji yule towashi akasema tazama maji haya na nini kinachonizuia nisibatizwe Filipo akasema ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana akajibu akasema naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu kumbe kwanza unaposikia ya kwamba huyu ni mtu ambaye anaitwa towashi Filipo alianza kumufundisha habari ya maandiko. Na maandiko yalipokita katika roho ya Toashi, Toashi akasema maji hii hapa ni nini na nizuia nisibatizwe. Lakini Filipo akamrudisha kwa neno linaloitwa imani. Akamwambia ukiamini kwa moyo wako yote inawezekana. Kumbe kuna mtu ambaye anaweza amini lakini si kwa moyo wake. Na ndio ule ule Toashi akasema ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Kumbe unaposikia kwamba mtu wako na imani, hii andiko ni nzuri sana. Mpendwa msikilizaji, unaposikia ya kwamba mtu ako na imani, ni yule ambaye anaamini, huwa ladhi yu'minu anna yusua ibnu Allah. Ni yule ambaye anaamini katika moyo wake ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo tu ndiyo inaitwa imani na hiyo tu ndiyo funguo ya kuingia katika ufalme wa Mungu si ile ambao waislamu wanatuambia miftahul janna ama funguo ya mbingu ni la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah hapana unapotamka la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah hauwezi fikia kiwango cha kuwa na imani kwa nini mimi ninasema ya kwamba ni Yesu peke yake tu 
ndio funguo la kwenda mbinguni kwa mujibu wa Biblia Yohana 3 36 Biblia inatuambia amuaminie mwana yu na uzima kumbe kwanza unapoamini mwana na si kila mwana Yesu kuwa mwana wa Mungu ndipo unapata garanti ya uzima wa milele na ndio waislamu leo hii ukiuliza muislamu utaenda wapi muislamu anasema kwamba nitaenda peponi lakini tuangalie hasa hii pepo katika Qur'ani inakusudia wakina nani 40 40 Qur'ani mpendwa msikilizaji acha tusafiri katika hivi viwanja katika 40 40 Qur'ani tusikie Qur'ani na tuambia nini Inasema hivi katika 40 na sura ya 40 na aya yake ya 40 Qur'ani inasema hivi. Inasema innal ladhina yuhaduna Allah. Samahani 40 40 inasema hivi. Nimefika mahali hapo katika 40 40 Qur'ani. Qur'ani 40 40 inasema hivi. Man amila sayyiati fala yujiza illa mislaha. Wa man amila salihan min dhakar aw usa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannati wa yarzuquna fiha bi ghayri hisab ninaweka challenge hapa katika maskola wa Kiislamu maana aya hii ni aya ambayo walimu wengi wa Kiislamu wanaitumia na mimi ninachukua hii aya kwa kuweka msingi ya kwamba katika Qur'ani kuanzia suratul fatha mpaka suratul nasi hakuna aya yoyote Muislamu ameamini na ndiyo aya nasema mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa sana huo uovu wake na anayetenda wema akiwa mu, akiwa mwanaume au mwanamke naye ni muumini sikia kwanza neno ambayo inatumika katika Kiarabu inasema wa huwa muumin naye ni muumin si wa huwa muslim maana ingelikuwa wa huwa muslim tungelikubali kwamba waislamu wameahidiwa ufalme wa Mungu lakini maana hawana imani ya kweli ndio Qur'an inasema wa huwa muumin na usisahau kuwa mpendwa msikilizaji nimekuambia kwamba imani ama kusema kuwa uko na imani ni kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na ndio Qur'an inasema yoyote atakayetenda wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni muaminifu ama naye ni muumin bila shaka ataingia katika ufalme ama katika paradizo na ataruzukiwa huko bila hesabu ikiwa we ni muislamu na nisikiliza ikiwa we ni ulama staki yule ambaye atakuja piga kelele Ninataka wale maskola wa Kiislamu, wale ambao ni wasomi, ikiwa wewe kweli unajielewa na unaelewa lugha ya Kiarabu, kuja unitolee kuanzia suratul Fatha mpaka suratul Nasi, ni wapi Qur'ani imesema Muislamu akaamini? Na nitakapopata aya Muislamu akaamini, nitajua kwamba Muislamu ameahidiwa uzima. Lakini kama ni maneno mimi nitakupea kikombe uichukue. Maana hapa ninataka nikufunze imani ya kweli inajengeka vipi. Hiyo ni aya ya kwanza. Aya ambao ya pili Waislamu wanatumia sana ambao inafanya mimi kama Mkristo nikatae ya kwamba imani yao si ya kweli. Ninatumia tu hiyo hiyo aya ambao wanatumia sana katika sita mia na moja Qur'ani. Na hii aya wanaitumia pale wanapokataa ya kwamba wa kama jinsi sisi wa Kristo tunavyoamini. Ninatumia Qur'ani sita mia na moja. Inasema hivi katika sita mia na moja Qur'ani inasema E aya yake ya mia na moja Qur'ani inasema hivi Badi'u samawati wal ard anna yakuna lahu waladu walam takuna lahu sahibu wa khalaka kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Aya inaanza vizuri yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi bila shaka inawezekanaje awe na mke awe na mwana hali ana mke kwa hiyo ukiuliza Muislamu anakwambia mimi siwezi amini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu sababu Mungu hana mke lakini hii ni elimu ndogo acha nikwambie ndugu yangu hii ni elimu ndogo maana watu wengi hufikiri ya kwamba Mungu anazaa kama sisi ni mimi ndiye nikihitaji mke 
ama nikihitaji mwana lazima niwe na mke lakini kwa mujibu ya Qur'ani hii aya mimi naweza iweka katika aya za kejeli ni aya ambao ina kejeli imani ya Ukristo na tunapata katika Biblia msingi wa imani ni kuamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu kando na hiyo fanya juhudi zako tafuta utakavyo wewe hautokuwa na imani ya kweli maana imani ya kweli inajenga katika msingi wa kuamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na ndio unapoangalia katika Biblia ya Kiarabu unapochunguza unapo vizuri wale waarabu waliopata neema ya kumjua Yesu kuwa ni mwana wa Mungu walimuamini na si kwamba kusema kwamba unapokuwa mwarabu ndio inamaanisha we ni Muislamu maana waarabu walikuwa kabla ya Uislamu na hawa waarabu ambao waliamini Kristo walimuamini kama mwana wa Mungu na hadi leo kuna wale waarabu ambao wanaamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu kwa hiyo mpendwa msikilizaji ilikuwa tu ni kukukaribisha katika fundisho ambalo tunataka tuende nalo kabla tungali katika ukumbi labda tuongeze nyingine neno moja ambao ningelitaka upate kufahamu na neno ambao tunaongeza ni aya ambao waislamu wanatumia sana katika tatu arobaini katika E, ningelitaka mahali kwenye unanisikiliza tupate kujua kwamba kuna mambo mengi ambao masala mengi ambayo ningelitaka tujifunze pamoja na wewe na hii masala hasa ni kutoa zile andiko ambazo waislamu wanatumia sana na hizo andiko ambazo waislamu wanatumia sana ni kwa nini waislamu wanazitumia sana ningelitaka turudilie hii andiko ya 292 Qur'ani hii andiko ni iwekee vigingi ili ikupee kipawa mbele wewe Mkristo ndugu yangu unayenisikiliza kujua kwamba haukufuata imani iliyotungwa na ndio Qur'ani inasema hivi katika 262 Qur'ani inasema inna alladhina amanu walladhina hadu wanasara waswabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun sikia kwanza ndugu yangu katika neno la kiarabu inapokuja herufi inna inna waarabu wanaita harufu tahkik herufi yenye kuka, yenye kukubalisha herufi yenye kuhakikisha na herufi yenyewe inasema hakika walioamini si neno la kuweka shaka wa kwanza ni mayahudi wa pili ni wakristo wa tatu ni wasabai muislamu haingii katika hii andiko kama wewe ni shekhe msomi wa kiarabu ulamai fakihun kuja upinge hii aya useme kuna aya ambao muislamu anaamini na tukiangalia kuna mengi ambao watu wanaweka ama ukisoma katika hii fafanuzi nasema wale walioamini nao ni manabii wa zamani sikia wale walioamini nao ni manabii wa zamani ni mayahudi na wakristo ndio wale walioamini na Mungu akitusaidia kuna somo ambalo ninakuja nayo inayosema chimbuko la Uislamu. Tuangalie Uislamu umeanzaje hadi leo kakufikia. Lakini leo ilikuwa ni siku ya kukukaribisha katika somo ambalo nitakuwa na kuwa nalo kila siku kuchambua aya ambazo Waislamu wameficha katika lugha ya Kiarabu ili tuilete katika lugha ya Kiswahili. Mpenzi unayenisikiliza ama mimi niliyekuwa nazungumza mbele yako kwa majina ni Ahmed Hassan. Mimi nimezaliwa nikiwa Muislamu nimesoma katika madrasa tul Azharu Sharif ni, ni madrasa kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu na hapo nimesoma kulia tul Fiqhi ama Fiqhi na baadaye nikapata degree yangu katika kulia tul Fiqhi na nikapata kujua kwamba siku moja nilikuwa nataka mambo ya Uislamu sana lakini kumbe nilikuwa naamini uongo na ndipo niliposikia habari za Yesu nikamkubali. Na nilipokubali Yesu, saa hizi niko tayari kumhubiri liwe liwalo 
japokuwa itanigarimu maisha mimi niko tayari maana au kama haujakuwa tayari kufia imani haujaamini kweli 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 kama jinsi unavyosikia muislamu anasema niko tayari kufa kwa ajili ya imani hata na mimi ninawatangazia na mimi niko tayari kufa kwa ajili ya imani afadhali nikubali lawama kuliko kuacha ukovu Asante sana mwalimu wangu. Ah mwalimu Paulo nimeweza kufuatilia somo lako. Na vile vile nimekuwa pale nikiangalia watazamaji na wasikilizaji vile wanavyo comment pale chini. Igawa nimeona waislamu wengine wanakurupuka maneno ambaye hawana ushahidi. Naam. Ah maana nimeona wanasema ya kwamba waachana na huyo ni jaa tu. Sasa yale maneno ambaye haina maana yoyote. Sasa ile kitu ambacho nataka ni kuarifu ni ya kwamba Wasikilizaji wako tayari kukusikiliza kwa ajili ya kuwafundisha. Wewe umekuwa Muislamu. Naam. Tangu kuzaliwa. Naam. Ukalelewa. Naam. Na ukafika mahali ya ukawachana na Uislamu. Hakuna jambo ambao limefichika ambao tuseme ya kwamba utafunuliwa leo atajiujua ya kwamba Uislamu kuna kitu ambacho ni cha manufaa ama faida kwa imani. Naam. Na nimeweza kufuatilia nikapata ya kwamba una charge, unatoa charge kwa waumini wa Kiislamu. Watoe adiko wapi? Waislamu wanaamini. Naam. Lakini nimepata ya kwamba umetoa adiko wa Kristo na wa na Wayahudi wanaamini tena ndani ya Qur'ani. Tena ndani ya Qur'ani. Naam. Na tukapata ya kwamba kumbe kuamini huku lazima kutoke ndani ya neno la Kristo. Naam. Na wale walioamini waliamini Yesu ni mwana wa Mungu kabisa. Kwa hivyo Waislamu kama hawataamini Yesu ni mwana wa Mungu watakuwa wameangamia. Naam. Kwa hivyo Waislamu wa nafikiri mmepata habari hizi ya kwamba msipokuwa na imani ya Yesu kuwa mwana wa Mungu mmeangamia. Igawa pengine mtaanza kukurupuka hapo matusi lakini matusi tumezoea kwa Waislamu. Muislamu kama hata tukanana ni kama ubo aiogee badala ibweke. <laughs> kwa hivyo <laughs> Kwa hivyo karibuni sana. Ninawafahamu ninawajua. Asante sana. Kwa hivyo ubarikiwe sana mdugu yako Paulo. Asante sana mwalimu. Mungu akijalia. Naam.